，请您判断下，这个男人会是个好医生吗？那么他呢？你会信任他，并让他主刀吗？大多数人可能都希望接受第一位医生的治疗，而不是另一个，这也是大多数人可能会犯的错误。当你望向太阳的时候，有时会看得很清楚，但有时太阳的光芒让其看起来比实际大小还要大得多。那个时，太阳看起来更大的光圈便是光环。当一个人、一件产品或一所公司像太阳一样闪耀时，便也会产生光环效应，以至于我们无法看清它的本质。还会给他们赋予各种不相关的品质。1907年，美国心理学家弗雷德里克·威尔斯首次提出了光环效应。随后，心理学家爱德华·桑代克对光环效应进行了研究。桑代克要求空军指挥官们从外表、智力和领导力等各个不同的方面对他们的军官进行评价。桑代克在检查结果时发现。那些在外表上获得高分的军官，在智力和领导能力上的得分也很高。然而，这种相关性似乎有些不合理。看起来，指挥官们似乎无法对军官的各个指标分别进行具体评价。他们把这些军官作为一个整体去评价，要么是好，要么是坏。然而，这种笼统的感觉影响了指挥官们对于军官们具体指标的看法。一些军官因为自己的光环效应脱颖而出，另一些人则因为所谓的尖角效应而处于劣势。光环效应也解释了为什么有些老师会给外貌靓丽的学生更高的分数。在一项研究中，研究人员对 4,500 名学生的成绩进行了调查。并将他们分为了三组，分别是长相低于平均水平组、一般水平组和高于平均水平组。长得越好看的人，成绩会越好吗？研究人员随后将学生们在传统课堂上的成绩和几乎没有面对面交流的线上课堂的成绩进行了对比。他们发现，根据证据表明，那些外貌靓丽的学生在线上课堂中所获得的成绩。明显低于传统课堂，这是因为他们在传统课堂中有外貌光环的加成。外表靓丽的人，因其外貌特征，似乎理所应当的使他们显得更聪明、强壮和值得信赖。这恰好给了我们一个很好的经验法则：如果你出了意外，且不得不在两个同等资历的医生中做出选择，请忽略他们的光环。并选择外表并不出众的那个，他可能付出了双倍的努力，才获得了同样的声誉，而且他的工作很可能会完成的更出色。你怎么看？你认为在工作、学校和公共生活中有可能避免光环效应吗？是否还有其他可以标志着成功的凭证呢？请在下面的评论中分享你的观点和想法。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元也能物有所值。